வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஆர்ஓசிஇ ரேஷியோ அது எப்படி பார்க்குறோம் அந்த ஃபார்முலா அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி ஒரு ட்ராபேக்ஸ் என்னென்னு பார்க்கணும் அட்வான்டேஜ் எப்படி பார்க்கணும் அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும் ஸோ வாங்க இதுக்குள்ள வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதனோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இயனிங் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டேக்ஸ் இபிஐடி அப்படின்போம் ஹெபிட் அப்படின்ட்டு டிவிடட் பை கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு ஸோ இங்கே வந்து எப்படின்னா கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுன்னா என்னென்னு தெரியணும் நம்மளுக்கு இயனிங் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டேக்ஸ் அது எங்கேருந்து எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியணும் இதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு மெயினாக வந்து இது எதுக்காகனா நீங்கள் வந்து கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுன்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து புரியும் இந்த இது இது எதுக்காக என்ன ரேஷியோ அப்படிங்கிறதே தெரியும் இபிஐடி அப்படின்னா கம்பெனி ரெவன்யூலேருந்து ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ப்ளஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு இதை கழித்தோம்னா நம்மளுக்கு கம்பெனியோட ரெவன்யூ இபிஐடி அதாவது இயனிங் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டேக்ஸ் கிடச்சிரும் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு அப்படிங்கும்போது இது பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் அசட்டிலேருந்து கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் மைனஸ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு கிடச்சிரும் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன அது பிஃபோராக பார்க்கும்போது இபிஐடி டிவிடட் பை கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு ஸோ நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற லாபம் டிவிடட் பை அசட்டு நான் இங்கே ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து எப்படின்னா ஒரு கம்பெனி ஏங்கிறது வந்து அசட் வேல்யூ ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்குவோம் அதனோட இயர்னிங்ஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்குவோம் கம்பெனி பியோட அசட் வந்து நூறுரூபா அதே நூறுரூபா இயர்னிங்ஸ் வந்து நூறு நூறுன்னு எடுத்துக்குவோம் அப்போ இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதை டிவைட் பண்ணும்போது இப்போ அசட் வேல்யூவால் நம்மளுக்கு இயர்னிங்ஸை டிவைட் பண்ணுவோம் த்ரீ ஹண்ட்ரடை ஹண்ட்ரடில் டிவைட் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சம்பாரிச்சிருக்கு அப்படின்னா ஏ வந்து த்ரீ வரும் வேல்யூ அதுவே வந்து பிங்கிறது வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ஹண்ட்ரடே சம்பாரிச்சிருக்கு அப்படின்னா ஒன்று தான் வரும் ஸோ நீங்கள் ஒரு அசட்டு இவ்வளோ இருக்குது அந்த அசட்டை வச்சு சேமாக தான் இருக்குது ரெண்டு கம்பெனியும் பட் அதை வச்சு ஏன் பண்ணுறது வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இப்போ என்னென்னா ஒரு கம்பெனியோட ப்ராஃபிட்டை செக் பண்ணுறதுக்காக இது யூஸ் ஆகுது அது இல்லாமல் கம்பெனியோட மேனேஜ்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கில்ஃபுல்லான மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இதுலேருந்து கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இதுக்கு வந்துடலாம் ஒரு நார்மலான ஒரு காய்கறி வியாபாரம் அப்படிங்கிற மாதிரியே ஒன்று வந்துடலாம் ஒரு டிமாண்ட் அதிகமான ஒரு பொருளாக வாங்கி விற்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து லாபம் அதிகமாக கிடைக்கும் டிமாண்ட் கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து கம்மியான விலை தான் வைக்க முடியும் லாபமும் கம்மியாக தான் வரும் ஸோ அந்த டிமாண்டை பொறுத்து அவங்க வந்து யோசிச்சு பண்ணுறாங்களா அதுதான் அந்த இடத்துல ஸ்கில் இதுதான் இங் இங்கே மேனேஜ்மெண்ட்டிலையும் அப்ளிகபிள் ஆகும் ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இதுலேருந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து ஆர்ஓசி வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிய வருது அதாவது வந்து இந்த இது கம்பாரிசன் வந்து ஒரு கம்பெனியிலேருந்து இன்னொரு கம்பெனி ஒரே செக்டரில் இருக்கிற ரெண்டு கம்பெனி எல்லா மல்டிபிள் கம்பெனிஸை வந்து நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணலாம் இதுதான் ஒரு பெட்டர் ஐடியா இருக்கும் இன்னொன்று வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலாக செக் பண்ணலாம் ஒரே கம்பெனியோட ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆர்ஓசி எப்படி இருக்குது அதிகமாக இருக்கா இல்லை கம்மியாகிட்டு வருதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணலாம் ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் பெட்டர் ஐடியா இல்லை ஏன் அப்படின்னா அதில் ஒரு ட்ராபாக்ஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து ஹிஸ்டரிக்கு பின்னாடி எடுத்து போகிறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு வருஷம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் பின்னாடி பார்க்குறீங்கன்னா அசட் வேல்யூ கம்மியாக இருந்திருக்கும் ஆனால் வந்து இதே கேஷ் ஃப்ளோ இதே இயனிங்ஸ் இதே ப்ராஃபிட் கிடைஞ்சிருக்கும் ஸோ அப்படி கிடை டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்தப்போ வந்து உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அதிகமாக காமிக்கும் அரிசி வந்து அதிகமாக இருக்கும் ரேஷியோ ஸோ இது ஒரு ட்ராபேக்கு அதே மாதிரி இன் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து இப்போது உங்களுக்கு வந்து அசட் வேல்யூ மாறாது இன்ஃப்ளேஷன் வந்து கம்மியாகும் அதிகமாகும் அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கேஷ் ஃப்ளோ கம்மியாகும் அதிகமாகும் ஸோ இது அரிசி அதிகமாகவும் கம்மியுமாகும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இதுலேயும் வேரியன்ஸ் வரும் ஸோ ஒரே கம்பெனியாக ப்ரீவியஸ் இயர்ஸோடு கம்பேர் பண்ணுறது கொஞ்சம் ட்ராபேக்ஸ் ஸோ அதே உங்களுக்கு ஒரே செக்டரில் டிஃபரன்ஸ் கம்பெனியோட கம்பேர் பண்ணுறது பெட்டர் ஸோ இது ஒரு ஒன் ஒரு மெட்ரிக்ஸை மட்டுமே வச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு கண் இது பண்ண வேணாம் கம்பெனி பெஸ்ட்டுன்னு மு முடிவு பண்ண வேணாம் நிறையா ஆரோ நிறையா வந்து ரேஷியோஸ் இருக்குது அந்த ரேஷியோஸ் எல்லாம் என் சேனல்லையே பாருங்கள் நிறைய வீடியோ ரேஷியோஸ் வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை எல்லாத்தையுமே எடுத்து பார்த்து அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் பண்ணி ஒரு ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அடுத்து வந்து நம்ம ஒரு ரியல் டைமில் நம்ம
டோட்டல் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் டூ ஒன் நைன் ஃபோர் ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வருதோ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ வருமா ஓகே ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க கால்குலேட்டர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ நம்மளுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் வந்து நம்ம இபிஐடி கண்டுபிடிச்சிடலாம் இபிஐடி ப்ராஃபிட் பிஃபோர் இது தான் வரும் நம்மளுக்கு டூ சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் டிவைடட் பை ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ தானே வந்துச்சு ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் இது வந்து ஹண்ட்ரட் நம்ம டி இன்ட்டு பண்ணோன்னா ஃபார்ட்டி செவன் வரும் ஃபார்ட்டி செவனுங்கிறது வந்து இதனோட ஆர்ஓசி ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ட்ராபேக்ஸ் வந்து க்ளீனாக கொடுத்துருப்பாங்க விக்கிபீடியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணிக்கோங்க ரிட்டன் ஆன் கேபிட்டல் எம்பிள் ஐடன் போட்டு விக்கிபீடியில் செக் பண்ணிங்கன்னா இதனோட ட்ராபேக்ஸ் க்ளீனாக இருக்கும் அதேமாதிரி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கூட நீட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம என்ன பார்த்துட்டுருந்தோம் ஓகே ஆர்ஓசி வந்து நம்ம ஃபார்ட்டி செவன் வருது இதை வந்து நம்ம மேனுவலாக கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு நம்ம வந்து ஏதாவது ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாமா அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஸ்க்ரீனர் இருக்கு ஸ்க்ரீனர் வந்து டாட் இன் அவங்க வந்து லாஸ்ட் இயரோட ஆர்ஓசி போட்டிருப்பாங்க நம்ம என்ன பார்த்தா ஈச்சர் மோட்டாரா நம்மளுக்கு எவ்வளோ வந்துச்சு ஃபார்ட்டி செவன் வந்துச்சு மோட்டார் ஓகே ம் ஃபார்ட்டி நைன் வந்துருக்கு நம்ம போட்டது ஃபார்ட்டி செவன் வந்துச்சு இதில் ஃபார்ட்டி நைன் வந்துருக்கு இவங்க வந்து அப் கரெக்டாக துல்லியமாக போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு அளவு சேமாக தான் வந்துருக்கு ஸோ இப்படி இதில் வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரீனர் அப்படிங்கிறத இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு நீங்கள் ஒரு பத்து கம்பெனி இதே இது ஆட்டோமொபைல்னா ஆட்டோமொபைலில் ஒரு பத்து கம்பெனியாக கம்பேர் பண்ணி எந்த கம்பெனி பெஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த இதில் இந்த ரேஷியோவில் எவ்வளோ கம்பெனி பெஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் நோட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி தான் ஒவ்வொரு மெட்ரிக்ஸாக எடுத்து நம்ம வந்து கரெக்டான கம்பெனியை பார்த்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி போட முடியும் ஸோ நான் இது பெட்டரான பெரிய லாஜ் கேப் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் அனலிசிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு லாங் டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன கம்பெனி அதாவது ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியை வந்து எடுத்து அதை அனலிசிஸ் பண்ணி நம்ம அதில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஹை ப்ராஃபிட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து லாங் ஒரு பெரிய லார்ஜ் கேப்போ மிட் கேப்போ அப்படி போகாமல் ஒரு ஸ்மால் கேப் கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ இது எல்லாம் இந்த மெட்ரிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்து எந்த கம்பெனி நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் எடுத்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்கள் அமௌண்ட் கண்டிப்பாக வந்து நல்ல ஒரு இன்கம் வரும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த நான் இன்னும் நிறையா ரெசியூஸ் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து அதெல்லாம் வந்து மெட்ரிக்ஸை வந்து எடுத்து அதுக்கப்புறம் ஒரு கம்பெனி வந்து நல்ல கம்பெனியாக என்னென்னு டிசைட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபர்தராக இன்னும் எவ்வளோ ரேசியூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நான் ஒன்று ஒன்றா வீடியோ போட போகிறேன